गुड आफ्टरनून अभी हम वही टॉपिक जो रजिस्ट्रेशन का है वो कंटिन्यू करेंगे इन पार्ट टू सो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2017 अंडर जीएसटी मीन्स जब से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ इंडिया में उस दिन जो रजिस्ट्रेशन थे उसका क्या स्टेटस रहेगा सो अंडर सेक्शन 22 टू सब सेक्शन टू एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीजिएटली प्रिसीडिंग द अपॉइंटेड डे वही जो कि फर्स्ट जुलाई इज रजिस्टर्ड और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ फॉर एग्जाम्पल एक्साइज में रजिस्ट्रेशन था सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन था सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन था शाल भी रहेंगे लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे इन शॉर्ट जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर है किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को लगता है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी उसका टर्न ओवर जो लिमिट से वो कम रहेगा बिकॉज ट्वेंटी लैक्स के या टेन लैक्स के एज द केस में भी तो वो लोगों ने बाद में रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है या करना चाहिए अगर नहीं किया तो तो दीज पीपल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन ओके नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न मीन्स कोई गोइंग कंसर्न है जो बिजनेस चालू है वो अगर ट्रांसफर हो जाता है सेल के वगैरह केस में तो उसका क्या रजिस्ट्रेशन का स्टेटस रहेगा सेक्शन 22 टू सब सेक्शन थ्री वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड जो दिस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन वो उसने अभी वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज कोई भी रीजन हो टू अनदर पर्सन किसी और को एज अ गोइंग पर्सन मीन्स चालू बिजनेस था वो एज इट इज उसने ट्रांसफर कर दिया दूसरे बंदे को देन द ट्रांसफर मीन्स जिसको ट्रांसफर कर दिया और सक्सेसर और लीगल हेयर वगैरह जो एज द केस में भी शाल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेसर फॉर एग्जाम्पल आज के दिन अगर वो बंदे ने ट्रांसफर ने वो जो गोइंग कंसर्न का बिजनेस था वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो आज के डेट से मैं लाइबल रहूंगा वो रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन केस ऑफ अमल और डी मर्जर्स अमल होता है दो और मोर देन टू कंपनी का एक कंपनी में तो उस केस में क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का सिनारियो सो सेक्शन ट्वेंटी टू सब सेक्शन फोर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर परसुएंट टू दी सेंक्शन ऑफ अ स्कीम और एन अरेंजमेंट फॉर अमल और एज द केस में भी कोई भी हो सकता है अमल का स्कीम हो कुछ हो डी मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदरवाइज द ट्रांसफर मीन्स जिसको ट्रांसफर कर दिया वो शुड बी लाइबल टू बी रजिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द रजिस्टर ऑफ कंपनीज उसको हम लोग आर ओ सी बोलते हैं इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ दी हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल एजेंसी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आगे क्लियर है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फास्ट नीचे गए दिए गए बंदे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं रहेंगे सेक्शन ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज ए एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली मीन्स पूरे तरह इन दी बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ दे आर नॉट लाइबल टू टैक्स और होल्ली एग्जाम फ्रॉम द टैक्स अंडर सी जी एस टी और आई एस टी जो कुछ गुड्स कर रहे हैं सप्लाई वो एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से एग्जाम किए गए है सेंट्रल गवर्नमेंट और आई जी एस टी के अंडर तो वो बंदा लाइबल नहीं रहेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पूरी तरह से सेक्शन ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज बी एन एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड मीन्स रिलेटेड टू लैंड जो कुछ उसका प्रोडक्शन रहेगा वो पूरी तरह से एग्जाम रहेगा उसके लिए ही नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जी एस टी सेक्शन ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन टू द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जी एस टी काउंसिल 
गवर्नमेंट को भी कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जामेशन होगा लेकिन जीएसटी काउंसिल ने वैसा क्लियर करना चाहिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा सेक्शन 24 फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शाल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फर्स्ट पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऐसा बंदा जो इंटर स्टेट मीन्स महाराष्ट्र टू गुजरात महाराष्ट्र टू आंध्र सेल करता है टैक्सेबल सप्लाई का तो एक रुपए का भी रहेगा सेल प्राइस तो ही हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी इसमें एक प्रोविजन बाद में आया है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा सेकेंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन रहता है कब रजिस्ट्रेशन लेना है कितने दिनों में लेना है ये भी नेक्स्ट लिस्ट में बताया गया तो उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इवन दो दी इन रिस्पेक्ट ऑफ उसका टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू थर्ड पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दैट इज आरसीएम वाज अर्लियर एग्जिस्ट इन सर्विस टैक्स इफ यू नो दैट सेम कांसेप्ट एग्जिस्ट इन जीएसटी तो अगर आप आरसीएम के केस में फॉलो होते हैं इट मींस बीइंग अ सर्विस रिसीवर यू हैव टू पे टैक्स अगेन तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा फोर्थ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी तो उसमें कौन आते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स ऑपरेटर बाद में कांसेप्ट क्लियर किया है नेक्स्ट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया में नहीं है बराबर इनकम टैक्स अगर आपको प्रोविजन याद होगा तो ठीक है नेक्स्ट 6 पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट जो बंदे को टीडीएस कट करना कंपलसरी अंडर सेक्शन 51 उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेवेंथ पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और पर्सन मीन्स ऐसा पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई खुद के बिहाफ और बिंग एजेंट तो उसको भी लेना पड़ेगा इट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसको आई एस डी बोलते हैं वेदर और नॉट सेपरेट रजिस्टर अंडर सी जी एस टी इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी रहेगा नाइन्थ पर्सन हु सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ एक तो सब खाली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है या सर्विसेस या दोनों मिक्स कर रहा है अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव जो कि ऊपर अर्लियर मेंशन किया गया है थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन फिफ्टी टू टेंथ एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उनको लेना पड़ेगा नेक्स्ट एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेस एक्सेस और ट्रेवल सर्विसेस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन एंड सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इन फ्यूचर काउंसिल को लगा कि नहीं ये लोगों को टैक्सीबिलिटी के परवी में लाने का है तो इस नोटिफिकेशन लाएंगे आफ्टर दैट ही हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन अभी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन भी आए तो थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज सिक्स टैक्स चलो महाराष्ट्र से गुजरात चलो इधर का एग्जाम्पल लेते मिस्टर एच चेन्नई का है तमिलनाडु सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई किया गुड्स किसको मिस्टर एच ही देखा हैदराबाद तेलंगाना वो रिसीवर है अभी इंटर स्टेट हो गया बिकॉज तमिलनाडु इज डिफरेंट स्टेट एंड तेलंगाना हैदराबाद इज अनदर वन तो इंटर स्टेट सेल हो गया इतना तो क्लियर है ओके वैल्यू सिक्स लाख का है तो अभी का पहले का प्रोविजन क्या होता है इस पर कि इवन दो सिंगल रुपीज का भी रहा तो भी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन तो आंसर क्या बोलते हैं मॉड्यूल इफ अ पर्सन मेक्स अ सिंगल इंटर स्टेट सप्लाई He will be liable to obtain registration and pay tax. So, this will have to be taken. However, underline interstate supply of service exempted from registration. पहले प्रोजेक्ट को exactly controls करता है. The GST Council in its 22nd meeting held on 6 October 2017. 
has recommended that it has now been decided to exempt those service providers whose annual aggregate turnover is less than 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be from obtaining registration even if they are making interstate taxable supply of services notification number over there so the notification kya bolta hai ki pehle ka jo condition tha ki tum 1 rupees single rupees ka bhi taxable supply karo interstate then you have to take registration number sorry to bolta nahi abhi waisa nahi hoga to aapka jo limit hai 20 lakhs ka uske daire mein agar baithta hai to aapko registration lena padega otherwise no need to take registration even if you are you are supplying goods or services interstate एग्जाम्पल दिए वो देखते क्लियर होगा कॉन्सेप्ट मिस्टर सी एम ए मनीष एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जी एस टी रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तक हैज अ प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन भुवनेश्वर उड़ीसा तो उड़ीसा एक स्टेट लेते हैं सप्लाईज टैक्सेबल सर्विस टू इन्फोसिस लिमिटेड कुछ टेक्निकल सर्विस होगा जी एस टी के केस में तो उससे सप्लाई ऑफ सर्विस के टैक्सेबल रजिस्टर पर्सन अंडर जी एस टी इन बैंगलोर अभी ये इन्फोसिस है बैंगलोर में लेट्स टेक मैं मनीष हूँ मैंने उड़ीसा से इनको सप्लाई किया सर्विस तो क्वेश्चन क्या बोलता है फर्स्ट इज इट इंटरेस्टेड सप्लाई और इंटरेस्टेड सप्लाई तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्टेट्स अलग है तो इंटरेस्टेड हो जाएगा तो फर्स्ट आंसर भी आपका हो गया सेकेंड हु इज लाइबल टू पे जी एस टी अभी आर सी एम का तो क्रेस नहीं दिखता है प्राइमा फेसी इट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर को करना चाहिए था लेकिन वैल्यू कितना है 18 लैक्स का तो डिसाइड करेंगे कि फरवरी में आता है नहीं लेट्स सी द आंसर एनी पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई हैज टू कंपलसरी ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन एंड देयर फॉर इन सच केसेस सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी विल नॉट कम इनटू प्ले हाउएवर सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइडिंग एग्रीगेट सप्लाईज इंक्लूडिंग इंटरस्टेट सर्विस अप टू 20 लैक्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी ये भी क्लियर हो गया तो आंसर भी देख लो इट इज इंटरेस्टेड सप्लाई भुवनेश्वर एंड बैंगलोर बी मिस्टर सी इज नॉट लाइबल टू पे आई जी एस टी भाई मैं तो नहीं करूंगा पे क्यू सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी टू हिम अभी इधर सी किस डाल दिया आई डोंट नो मिस्टर मनीष चाहिए थे सी एम ई मनीष ओके थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा लेस्ट टेक एग्जाम्पल सेवन Messrs Moon Private Limited, Private Limited Company, Incorporated in Chennai, okay, on 1st July 2017, has the following details for the year 2017-18. एक बोलता है Interstate Exempted Supply of Goods है 4 लाख का, दो Interstate Supply of Services 5 लाख, Non Taxable Supplies 2 लाख, Exempted Supplies of Services 60 लाख, 60,000, Value of Export of Goods 7 लाख. Mrs. Moon Private Limited is required to register compulsory under GST law. Usko advice chahi abhi. And now being a cost accountant, you have to advise your client whether they fall under the GST registration for you or not. Otherwise, he will not take registration. Second, whether your answer is deferred if serial number 1 above interested taxable supply of goods is 4 lakhs. Correct? Chal, answer dekhte. Aggregate turnover is as follows. See, ऐसे अगर सब मात्रे registration के basis पे तो definition of aggregate turnover का जरूर पढ़ने का, because some practically possible नहीं मगन करना, तो better है definition follow करो, कौन से भी problem आएगे, तो you can better list all the same. First, interstate set add कर दिया चार लाख. Interstate supply of services, services भी add कर दिया 5 lakhs, non taxable add कर दिया 2 lakh, exempted भी add किया 60,000, export का भी add किया, तो aggregate turnover हो गया 18 lakhs 60,000. Advice, since the aggregate turnover of Moon Private Limited does not exceed 20 lakhs, registration is not compulsory, state भी देख लेने का चेन नहीं है, तो अपने इसमें नहीं आता 10 lakh के इसमें, तो भी शांती से देख लेने का, तो non need. अब इधर second जो point है बोला है, कि अगर मैं इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ज्यादा टैक्सेबल कर देती तो तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा शायद इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा मुझे लगता है मुझे 
सेकेंड पर्सन था जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना बोला गया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मुझे लगता है थोड़ा आई पे रहेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या केस लॉ भी आ सकता है सो हु इज हु विल बी कॉल्ड एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर दी सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी डेफिनेशन है इसलिए मेरे हिसाब से सेक्शन टू होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स केयरफुल अंडरलाइन भी कर सकता हूँ पर्सन हु ऑकेजनली ऑकेजनली डेली ने रूटीन ने अंडरटेक्स ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सेस और बोथ इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेदर एज अ प्रिंसिपल एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिट वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस लेट्स टेक वन एग्जांपल इस इधर का ही एग्जांपल लेते सबको याद रहेगा मिस्टर टी वा एंड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस लेट्स टेक ये कॉस्ट अकाउंटेंट है प्लेस ऑफ सर्विस बोला गया है उसका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है चेन्नई में टर्नओवर भी लिखा है सिक्स लैक्स तभी ये बंदा किसी दूसरे स्टेट में गया उधर उसने कुछ कोचिंग की रेट से कोई सेमिनार था वो कंडक्ट किया ऑकेजनली मेरा फि, उसका फिक्स एस्टेब्लिश से चेन्नई में लेकिन दूसरे स्टेट में गया उधर टेम्पररी ऑकेजनली गया सप्लाई ऑफ सर्विस किया फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलो या उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में बराबर जहाँ पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था प्लेस रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो अभी प्रोविजन बोलता है अंडर दिस सेक्शन मिस्टर टी वाई एन इवन दो कैजुअल टैक्स पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन केरला इवन इफ इज एग्रीगेट टर्न ओवर इज रुपीज सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड भाई केरला इसलिए भी होगा क्योंकि जो वहाँ पे कोचिंग करने का है वो केरला होगा Which is not his fixed place of fixed establishment. तो उसको Kerala में जहाँ पे fifty thousand का service provide किया taxable, taxable registration लेना पड़ेगा. In casual tax per person making taxable supply in India has to compulsory take registration. There is no threshold limit for registration. इसको underline कर दो. A casual taxable person cannot exercise the option to pay tax under composition levy. ऐसा नहीं बोल सकते मैं composition लेता हूँ taxable person. कैजुअल पर्सन उधर उसके लिए कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अलाउड फॉर कैजुअल पर्सन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता ये इतना आई होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग ये रीड भी कर सकते हैं फास्टली कैजुअल टैक्सल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर स्पेशल कैटेगरी एटलीस्ट फाइव डेज प्रायर टू अंडरटेक बिजनेस देर इज नो स्पेशल फॉर्म टू रजिस्टर एज ए कैजुअल पर्सन प्लीज इसके लिए कुछ अलग डेफिने फॉर्म नहीं Casual taxable taxable person person can use a normal form GST registration 01, which is used by other taxable person of Ochoa. क्या क्या चीजें रखेगी उसका पैन नंबर लगेगा मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ऑफ फॉर्म आर रजिस्ट्रेशन कर कॉमन पोर्टल डब्ल्यू 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 जी एस टी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे साइड पे ओके द परमानेंट अकाउंट नंबर शाल बी वेरिडेटेड ऑनलाइन बाई दी कॉमन पोर्टल फ्रॉम द डेटा बेस मेंटेन बाई दी Central Board of Direct Taxes. The mobile number declared shall be verified through one-time password OTP. So the said mobile number and the email address shall be verified through separate one-time password to the sent to the said mail ID. On successful verification of PAN, mobile number or email, a temporary reference number shall be generated and communicated to applicant on the said mobile number and the email address. During this reference number generated. Applicant shall electronically submit application in Part B of Form GST Registration 01, duly signed, verified through electronic verification code, along with the documents specified in the said form at a common portal, either directly or through facility sanction notified by the commissioner. Okay. Advance payment of tax. A common portal after making the mandatory advance deposit of tax for an import, uh, sorry, for an amount equivalent to the estimated tax liability of such person. Estimation basis, right? 
for the period for which the registration is sought will be the give to applicant a temporary reference number the registration certificate shall issue electronically only after the said deposits appears in his electronic cash ledger the amount deposited shall be credited to electronic cash ledger of a casual tax person on depositing the amount acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in form gst registration 02 the casual taxable person can make taxable supplies only after the issuance of the certificate of registration validity kitne din ke liye valid rakhenge ki casual bol rahe to period bola hai 90 days 90 din ke liye rahega registration the proper officer may extend the registration for the period not exceeding 90 days means here 90 days earlier ke aur baad mein aur further 90 days extend kar sakta hai फॉर्म्स दी होगी पढ़ लेना एनुअल रिटर्न हाउ एवर कैजुअल टैक्स पर्सन शाल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रिफंड बाय कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन द कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एनी बैलेंस ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय हिम आफ्टर एडजस्टिंग हिज टैक्स लायबिलिटी बाय 100 रुपए तो डिपॉजिट कर दे 80 रुपए ही मेरे को लायबिलिटी है तो 20 रुपए यस for refund mailbox the balance advance tax reported can be refunded only after all the returns have been furnished in respect of the entire period for which the certificate of registration was granted to him had remain in force no within ka registration da pehle 25 40 din mein registration ke liability 80 rupaye paid kar diya 20 rupaye lekin 20 rupaye turant refund nahi karega jab 90 days ka period khatam hoga and further 90 days agar extension manga तो वो 180 डेज खत्म होने के बाद वो रिफंड मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा अलग से टॉपिक है और वो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट शाल बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टैक्सेस पेड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शाल बी अवेल्ड एज अ क्रेडिट टू रिस्पेक्ट टू रिसिपिएंट एग्जाम्पल दिया है कंसेप्ट समझने के लिए मिस्टर गोल्ड रन रिटेल शॉप फॉर हैंडमेड ज्वेलरी एंड इज रजिस्टर इन चेन्नई ओके चेन्नई का मिस्टर गोल्ड इज प्लानिंग टू सेल द ज्वेलरी एट एन एग्जीबिशन इन मुंबई शॉप है चेन्नई में सेल करने का कुछ एग्जीबिशन मुंबई में टू बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी टू थाउजेंड एटीन से दस जनवरी दस दिन का एग्जीबिशन था मुंबई में बंदा मुंबई में आया advise time with regards to registration and payment of gst to mujhe click hona chahiye ki ek casual taxable person ka kaisa ho sakta hai mr gold should apply for registration as a casual taxable person within 5 days prior to the date of commencing the exhibition of first january to first january ko start hone wala hai to uske 5 din pehle registration le lene ka mr gold should also make an advance deposit of estimated tax liability For the period for January 2018 into 10 January, so estimation. निकाल लेने का कितना liability आना चाहिए, उतना भर भी देने का. Example 10. Mr. X Limited is an advertising company located in Chennai. It is registered as a normal taxable person there. Chennai में है, उसका उधर business है, उधर registration है normal course का. Now they have secured an assignment to manage digital marketing for the koti dipotsav festival which will take place in hyderabad so registration hai chennai mein lekin bhai ko jane ka hyderabad mein kuch to exhibition festival hai right telangana this will require mr x limited to display some resource in hyderabad until the festival is over advise mr x to obtain for separate registration in the district answer in this case since mr sorry mr say mr x limited does not have too many assignments coming from hyderabad they can register as a casual taxable person in telangana for 90 days this will enable organizers of the festival to take input credit on all gst paid to mr x limited third person who are registered to pay tax under rcm already discussed bola hai fir bhi hum log ek baar concept clear kar lenge fourth person who are required to pay tax under section 9 sub section 5 of cgst usme kon hota hai that is electronic commerce operator 
डेफिनेशन ठीक से समझ लो उसमें खट के नहीं उसमें प्रैक्टिकल सम आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शाल इंक्लूड एवरी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स खुद का ऑपरेट्स और मैनेज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट इज एंगेज इन फैसिलिटिंग the supply of any goods and uh, or services or in the providing any information or any other services incidental to or in connection there with but shall not include person engaged in supply of such goods and or services on their own behalf however titan company supplying watches and jewelers through its own website would not be considered as an e-commerce operator for the purpose of this provision yeah bro titan company hai khud ke watches se khud ki company ke website pe advertise kar rahe iske under nahi however agar ye titan company kisi dusre banda ko electronic commerce operator ko agar bola ki uske unke टाइटन के वॉचेस उनके दूसरे की वेबसाइट पे पब्लिश करो तो यस तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर फिफ्थ नॉन रेसिडेंटल नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई अभी नॉन रेसिडेंट है टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु ऑकेजनली अंडर टैक्स ट्रांजेक्शनल ट्रांजेक्शन Involving supply of goods or services or both, whether as a principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place or business or resident in India, means who, एक तो कम इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, उसने सेल किया है, then a non-taxable person cannot exercise the option to pay tax under composition duty. registration compulsory a non resident taxable person making taxable supply in india has to compulsory take registration there is no threshold limit for registration isme 20 lakh 10 lakh ka limit karte hain theek hai na non taxable non residential taxable person making taxable supply in india has to compulsory take registration ab application for registration uska advance tax uska validity kitne rahega एंटीडाइजी लिखा है सेम रहेगा कैजुअल के जैसा तो वो आप पढ़ सकते फॉर्म्स वगैरह देख लो सिक्स पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन फिफ्टी वन एज फॉर ट्वेंटी सेकेंड जी एस टी काउंसिल मीटिंग ऑफ सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन प्रोविजन ऑफ डेट्स डिफर टू फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन तक उन्होंने पोस्टपोन कर दी Seven person who makes taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person, whether as agent or otherwise, clearing and forwarding agent send a proposal to receive goods on behalf of the principal. Subsequently, supply goods to customer as agent of the principal. He maintains the stock and report to principal. If so, such an agent shall be liable to obtain the registration compulsory, irrespective of the aggregate term of such agent. Company, company के जो कुछ थे वो उन्होंने लिया. Company के behalf वो काम कर रहे. अभी कितने का goods ले रहे, कितना aggregate term है वो matter नहीं करता. Compulsory registration लेने. Seven. ISD that is input service distributor. Important concept. ISD means an office of the supplier of goods or service or both which receive tax invoices issued under section 31 of CGST Act 2017 towards receipt of input services and issue of prescribed document for purposes of distributing the credit of CGST SGST UGST or IGST paid on said services to a supplier of taxable goods or services or both having same pen as that of IST it is 
the important to note that isp mechanism is meant only for distributing the credit on common invoices pertaining to input services only and not goods input or capital goods goods ke liye only services ke let's take simple bhasha mein agar dekhna chahe to input सर्विस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नाम में सर्विस इस पे नाम पे फोकस करने का इनपुट मीन्स जो सर्विस जो इनपुट्स रहेगा सर्विस का जो क्रेडिट जमा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का दैट्स इट सिंपल लैंग्वेज में क्लियर जो सर्विसेस आई वेल की इनपुट सर्विसेस उस पे जो क्रेडिट जमा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया मुंबई में तीन प्लांट है लेट्स चेन्नई में के महाराष्ट्र में और किधर है तीन प्लांट है लेकिन ऑडिटर तो सब जगह पे वही जाता है एक फॉर्म है करेक्ट बिग फोर का कोई बिग फोर पकड़ लो कॉमन सर्विस द बिल्स फॉर सच एक्सपेंसेस वुड बी रेज ऑन हेड ऑफिस अभी हेड ऑफिस का नाम ले लो उसने एक्स वाई जेड मुंबई और द हेड ऑफिस इटसेल्फ वुड नॉट बी प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सप्लाई ना हायर सो एज टू यूटिलाइज द क्रेडिट अभी इतना बड़ा बिल है उसका क्रेडिट तो पड़ा है अभी मैं तो आउटपुट सर्व नहीं करता तो फिर मैं क्या करना तो मैंने उधर एक रजिस्ट्रेशन ले लिया आईएसडी के अंडर तो मैं क्या करूंगा जो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट uh, रहेगा उस अकाउंट पे हेड ऑफिस के सर्विसेज का तो मैं क्या करूंगा वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग मेरे जो कुछ यूनिट्स रहेंगे जो मैंने तीन बोले फॉर दर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आई एस डी हैज टू इश्यू एंड आई एस डी इनवाइस तो वो क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट पांच लाख रुपए का अगर उसके पास सेनवेट क्रेडिट जमा हो गया ना तो पांच लाख रुपए का एक इनवाइस बनाएगा किसके नाम पे उसके ब्रांचेस का और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा That's it. The input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month. June का है June में June का itself distribute कर दो. Form GST R six बोला है. Further, an ISD shall separately distribute both amount of of ineligible and eligible input tax credit. Diagram form में दिया है. बेटर अंडरस्टैंडिंग के तो वही बंदे को दो एग्जाम्पल बोलते हैं इफ एन आई एस डी हैज फोर यूनिट अक्रॉस द कंट्री हवेर अ पर्टिकुलर सर्विस पर्टेज एक्सक्लूसिवली टू ओनली वन यूनिट तो पूरे का पूरा बिल वो बंदे के नाम पर ही होगा जिसके रिलेटेड वो था बाकी उनको वो नहीं मिलेगा सेकेंड इफ इनपुट सर्विस इज एट्रीब्यूटेड टू मोर देन वन रिसिपेंट ऑफ क्रेडिट ऑडिट सर्विस लो डिस्ट्रीब्यूशन शाल बी इन प्रो रेटा बेसिस ऑफ टर्न ऑफ द स्टेट एंड यूनिटरी उसके एग्जाम्पल दिए आप लोग देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जाम्पल भी वो भी देख सकते हो नीचे रिटर्न का बोला एंड आई एस डी विल है टू फाइल मंथली रिटर्न देखो इनको भी मंथली रिटर्न कर दिया जी एस टी आर सिक्स विद इन थर्टी डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ और उसमें देखने का कि इनसे इनवाइस हो गया द डिटेल्स इन रिटर्न विल बी मेड अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव रिसिपेंट इन दियर जी एस टी आर टू ए द रिसिपेंट्स में इंक्लूड दिस इन इट्स जी एस टी आर टू एंड टेक क्रेडिट जिस बंदे को क्रेडिट मिलेगा आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी एनुअल रिटर्न एंड आई एस डी शाल नॉट बी रिक्वायर टू फाइल एनुअल रिटर्न उनको भी एनुअल रिटर्न नहीं कैजुअल को भी नहीं दी इम्पोर्टेंट नोट एंड आई एस डी कैनॉट एक्सेप्ट एनी इनवाइस ऑन विच टैक्स इज टू बी डिस्चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेजम ऐसा नहीं भाई सिक्योरिटी का बिल है तो फिर इसके नाम कर दिया आई एस डी तो वो पे करेगा ऐसा नहीं चलेगा क्लियर नेक्स्ट person who supply goods or services or both other than <coughs> supplies specified under section 9 subsection 5 through such electronic commerce operator 
is required to correct tax at source under section 52. If we postpone kar diya tha. Tenth, every electronic commerce operator. As per section 2, subsection 42 of CGST Act 2017, ECO means any person who owns, operates, or manages digital or electronic or platform for electronic commerce. As per section 24X of CGST Act 2017, the benefits of threshold exemption is not available to e-commerce operators. And they are liable to be registered irrespective of the value of such supply made by them. This is compulsory list. Clear? A person supplying goods or service through e-commerce operator would not be entitled to threshold limit. This requirement is however applicable only if the supply is made through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 22 of CGST Act. Hence, any person who intends to sell on Flipkart or Amazon or Snapdeal must obtain GST registration. अभी मेरी कंपनी मैं बोलते मेरा प्रोडक्ट है ना चलो मैं ऐसा तो भी करता हूँ लेकिन ऑनलाइन का जमाना है तो मैंने फ्लिपकार्ट को बोल दिया कि मेरा एक रजिस्ट्रेशन ये सॉरी मेरा एक गुड्स है वो आप भेजो तो मुझे मेरा इंटेंट क्या है टू सेल दैट प्रोडक्ट माय ओन प्रोडक्ट इन फ्लिपकार्ट तो आई हैव टू टेक ऑप्टन आई हैव टू ऑप्टन जिस्ट रजिस्ट्रेशन तो अभी डेफिनेशन क्या बोलता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है एनी ऑनलाइन बिजनेस that operate using a marketplace model under the marketplace model an organization set up an online portal where the server several small suppliers put up their products for sale the organization that runs the portal collects payments take a percentage as a convenience fee and sends the rest of the payment to supplier supplies however where the e-commerce operator are liable to pay tax on behalf of the suppliers under notification issue under section 9 subsection 5 the suppliers of such Services are entitled for threshold limit. Every person supplying online information and database access or retrieval services from the place outside India to person in India other than registered person. In could be compulsory registration. Those are definition online services and database access or retrieval service means service whose delivery is meditated by information technology over the internet or electronic network and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimum human intervention and impossible to ensure the absence of information technology and the include electronic services such as advertising on internet, providing cloud services, provide of e-book, movie, music, software and other intangible through telecommunication, providing data or information, online supplies of digital content, digital data storage, online gaming. प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजल पार्ट है एक दो बार पढ़ लेने का लर्न नहीं करने का एवरी पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज मेरे सबसे सर्विस टैक्स में वगैरह भी ये सेम प्रोविजन्स हो गए उसके लिए उसका लीगल नेम ऑफ बिजनेस लगा पैन लग गया मोबाइल नंबर लगा ई मेल आई मेरे हिसाब से अगर आप कोई एक रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली करते हो तो आपको एक कंसेप्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी नंबर 15 डिजिट है अपने को पता है पैन बेसिस पे है स्टेट का कोड है दो पहले डिजिट उसका दस डिजिट आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा उसका द एंटाइटी नंबर ऑफ सेम पैन होल्डर इन द स्टेट एक दो बाय डिफॉल्ट जेड रखा है और सिक्स दम डिजिट सेवन फॉर यू कैंसिलेशन क्या है एक तो खुद से बोलता है जीएसटी ऑफिसर बोलता है लीगल हेयर आफ्टर द डेट ऑफ मेन बिजनेस ओनर ये दो तीन रीजन हो सकते हैं जीएसटी ऑफिसर कब कर सकता है पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं लोगों ने जीएसटी नंबर निकाल ले वॉलेंटरी वगैरह उसके बाद उनको समझा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लाई विद दी जीएसटी लॉज एंड रेगुलेशन कैंसिल करने को बोला सॉरी पेमेंट ही नहीं किए इंटरेस्ट बढ़ते गया फिर ऑफिसर को लगा ये बंदा कुछ काम का नहीं सिक्स मंथ उसने वेट किया बाद में छोड़ दिया या फिर तीन महीने में उसने कुछ रिटर्न नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं किया वॉलेंटर लिया लेकिन छः महीने में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया फ्रॉडली रजिस्ट्रेशन नंबर लिया लेकिन वो बोलते कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना चाहिए बिफोर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन ठीक है लीगल हेयर कब करेगा रहता लीगल हेयर ऑफ द रजिस्टर पर्सन क्या रिक्वेस्ट कैंसिलेशन थ्रू एप्लीकेशन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ दर्सन जेन 
प्रोसीजर दिया है कैंसिल कैसे करने का रिवोकेशन कह रहा है अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो कैंसिल तो कर दिया अभी ये बंदा देने नहीं मेरे को अभी मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन फिर से लाइव करने का जिंदा करने का विदिन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर फिर वो बोलेगा ऑफिसर की भाई सब ड्यूटीज क्लियर करो इंटरेस्ट क्लियर करो पेनल्टी क्लियर करो अब तो डर वो रिवोक कर सकते हैं आई थिंक हमने वो फिफ्थ टॉपिक क्लियर कर दिया उसके रिलेटेड आप कुछ डाउट्स हो गए देन यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट विथ मी For any subject also, if you require any guidance for CMA course, you can directly contact with me on these details. My articles be here. Hope you have read them. It will also help you to get motivated. For any further query, you can contact with me. Thank you so much.